തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് സമാപനമായി കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമാക്കി മുന്നണികൾ തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിലെ പ്രധാന പാലമായ കരുവന്നൂർ പാലത്തിൽ വിള്ളലുകൾ പാലത്തിന്റെ നടുവിലായി തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഭീമുകൾക്കിടയിലാണ് വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം പാലത്തിനായി തീരദേശവാസികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കം വിശദമായ വാർത്തകൾ നോക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ശബ്ദ പ്രചാരണത്തിന് സമാപനമായി കൊട്ടിക്കലാശം മുന്നണികളുടെ ശക്തി പ്രകടനമായി മാറി റോഡ് ഷോയോടുകൂടി ആർപ്പ് വിളികളും ആരവങ്ങളും വാദ്യമേളങ്ങളോടും കൂടിയുള്ള ഉത്സവ പ്രതീതി ഉണർത്തിയാണ് പരസ്യ പ്രചാരണം കൊട്ടിക്കലാശിച്ചത് തൃശൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളായ രാജാജി മാത്യു തോമസിന്റെയും ടി എൻ പ്രതാപിന്റെയും കൊട്ടിക്കലാശം ചാവക്കാടായിരുന്നു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രചാരണം തൃശൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശിച്ചു ചാവക്കാട് നിറഞ്ഞ കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശക്കടലായി മാറി തൃശൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരസ്യ പ്രചാരണത്തിനാണ് ചാവക്കാട് വേദിയായത് പ്രചാരണം അവസാനിക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ ചാവക്കാട് നഗരം ജനനിബിഡമായിരുന്നു കൊട്ടിക്കലാശം കാണാൻ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമടക്കം നിരവധി പേർ നഗരത്തിൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു ഓരോ മുന്നണികൾക്കും പ്രത്യേകം സ്ഥലം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ അതിരുകളില്ലാതായി പുതിയ പാലം കടന്ന യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും ചേറ്റുവാർ റോഡിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും ഒഴുകിയെത്തി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എൻ പ്രതാപനാണ് ആദ്യം തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ടൌണിലെത്തിയത് പിന്നീട് പ്രകടനത്തോടെ തുറന്ന വാഹനത്തിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി രാജാജി മാത്യു തോമസ് എത്തി വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും കൊടികൾ വീശിയപ്പോൾ പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടി പതാകകൾ വീശിയും ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും വാഹനത്തിന് മുകളിൽ കയറി നൃത്തം വെച്ചു കൃത്യം ആറുമണിക്ക് തന്നെ പരസ്യ പ്രചാരണം അവസാനിച്ചതോടെ നഗരത്തിൽ മണിക്കൂറുകൾ മുഴങ്ങിയ ആരവ മുടങ്ങി പോലീസ് കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷ ഒരുക്കിയിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് തൃശൂരിൽ നടന്ന എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് എൻ ഡി എ മുന്നണികളുടെ കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമായി മാറി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ കൊട്ടിക്കലാശം തൃശൂരിലാണ് നടന്നത് ശക്തി പ്രകടനം കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ കൊട്ടിക്കലാശിച്ചു സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ഭാര്യ രാധിക മകൻ ഗോകുൽ ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ നാഗേഷ് ടോം വടക്കൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ സുരേഷ് ഗോപിയും മകൻ ഗോകുലും നൃത്തം ചെയ്യുകയുണ്ടായി എൽ ഡി എഫ് തൃശൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശം കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ സമാപിച്ചു പൂക്കാവടികൾ കരകാട്ടം വാദ്യമേളങ്ങൾ എന്നിവ അകമ്പടിയായി മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യു ഡി എഫിന്റെ കൊട്ടിക്കലാശം നടുവിലാലിൽ സമാപിച്ചു വാദ്യമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കൊടിതോരണങ്ങളുമായി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനത്തിൽ അണിനിരുന്നു മുൻ എം എൽ എമാരായ അഡ്വക്കറ്റ് തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ ഐ പി പോൾ രാജു ജെ പല്ലൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി രണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിലെ പ്രധാന പാലമായ കരുവന്നൂർ പാലത്തിൽ വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടത് യാത്രികരെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു പാലത്തിന്റെ നടുവിലായി തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭീമുകൾക്കിടയിലാണ് വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാലത്തിന്റെ അടിവശം കാണാവുന്ന തരത്തിൽ ദിനംപ്രതി വിള്ളലിന്റെ വലിപ്പം വർദ്ധിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു കരുവന്നൂർ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഗതാഗത മാർഗം സുഗമമാക്കുവാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച പഴയ പാലം ദുർബലമായപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനെട്ടിലാണ് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മാർച്ച് എട്ടിന് അന്നത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം കെ മുനീർ പുതിയ പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പതിനാല് വർഷത്തിനിപ്പുറവും പാലത്തിൽ യാതൊരുവിധ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിയിട്ടില്ല പാലത്തിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഡ്രൈനേജ് സംവിധാനവും നടപ്പാതകളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശരിയായ രീതിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മണ്ണും മറ്റും നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഡ്രൈനേജിലേക്കുള്ള ഓവുകൾ എല്ലാം അടഞ്ഞ നിലയിലാണ് പാലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടെ പരസ്യ ബോർഡുകളും കൊടിത്വാരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുമെന്നല്ലാതെ തെരുവ് വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അധികൃതർ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല പൊളിച്ചുമാറ്റാതെ നിർത്തിയിട്ടുള്ള പഴയ പാലത്തിലും പാലത്തിനടിയിലും സാമൂഹ്യവിരുദ്ധർ തമ്പടിക്കുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകുന്നു 
രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ കഥയാണ് തീരദേശവാസികൾക്ക് അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം വികസനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത വാക്കാണ് അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം എന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തിനിടയിൽ ഭരിക്കുന്നവർക്ക് തലവേദനയും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയുധവുമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരകണക്കെ പാലം നിർമ്മിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പാഴായി പോകുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാട് കണ്ടത് ഒന്നിലധികം തവണ തറക്കല്ലിട്ട പാലം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ ഇനിയും കടമ്പകളേറെ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് തീരമേഖലയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്ന അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലത്തിനായി കാത്തിരുന്ന് മടുത്ത നാട്ടുകാർ ആക്ഷൻ കൌൺസിൽ രൂപീകരിച്ച് സമരം നടത്തി വരികയാണ് എന്നാൽ ഒരു വർഷത്തിനകം പാലം നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് സ്ഥലം എം എൽ എ ഇ ടി ടൈസൺ പാലത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ പതിനാല് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രതീക്ഷ ഇതിന്റെ പാലം നിർമ്മാണം നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബിയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം വല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഒക്കെ വന്നാലും അതിൽ വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല എമൗണ്ട് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കിഫ്ബി ആണ് ഇത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രല്ല കേരളത്തിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലം പാലം പണിയുന്നതിനായി തൃശൂർ എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്നേ നാല് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അഴീക്കോട് മുനമ്പം പാലത്തിന് ബഡ്ജറ്റിൽ ടോക്കൺ തുക വക ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രാഥമിക സർവേയും മണ്ണ് പരിശോധനയും നടന്നുവെങ്കിലും പാലം നിർമ്മാണത്തിന് പണം അനുവദിക്കാൻ പിന്നെയും കാലമേറെ വേണ്ടി വന്നു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി നൂറ്റി അറുപത് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് തുറമുഖത്തോട് ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ പാലത്തിന് തുറമുഖ വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു ഈയിടെയാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നിരുന്നു എന്നാൽ നടപടി കല്ലിടലിൽ ഒതുങ്ങി വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നുവെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല സ്ഥലമേറ്റെടുക്കലിനുള്ള ചെക്ക് കൈമാറൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല ചുവപ്പുനാടയുടെ കുരുക്കുകൾ ഒന്നൊന്നായി അഴിയുമ്പോൾ തീരദേശം പ്രതീക്ഷയോടെ അക്കരയ്ക്ക് നോക്കുകയാണ് ടി സി വി ന്യൂസ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ പീഡാനുഭവത്തിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കിയ വിശുദ്ധ വാരാചരണത്തിന്റെ സമാപനം കൂടിയായിട്ടാണ് ഉയർപ്പ് തിരുനാളായി ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചത് ഈസ്റ്ററിന്റെ ഭാഗമായി ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ തിരുകർമ്മങ്ങൾ നടന്നു തൃശൂർ ലൂർദ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ദിവ്യബലിക്ക് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തും വ്യാകുല മാതാവിൻ ബസലിക്കയിലെ ദിവ്യബലിക്ക് സഹായമെത്രാൻ മാർ ടോണി നീലങ്കാവിലും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു മാർത്താമറിയം വലിയ പള്ളിയിൽ പുലർച്ചെ നടന്ന ഉയർപ്പ് തിരുനാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് മാർ അപ്രേ മിത്ര പൊലീത്ത മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഇരിങ്ങാലക്കുട സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയത്തിൽ മാർ പോളിക്കണ്ണൂക്കാടനും കോട്ടപ്പുറം സെന്റ് മൈക്കിൾസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് കാരിക്കശ്ശേരിയും മുഖ്യ കാർമ്മികരായി വരാക്കരയിൽ മൂന്ന് ദിവസമായി പൈപ്പ് പൊട്ടിയ കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു അളകപ്പ നഗർ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളമാണ് പാഴായി പോകുന്നത് വരാക്കര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ പൈപ്പ് ലൈനിലെ വാൽവ് തകരാറിലായതാണ് വെള്ളം പാഴായി പോകാൻ കാരണമായത് കുടിവെള്ളം ഒഴുകിയെത്തി സമീപത്തെ പാടം നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറുമാലി പുഴയിലെ തോട്ടുമുഖം പമ്പ് ഹൌസിൽ നിന്നും പമ്പ് ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളം ദിവസങ്ങളായി പാഴായി പോയിട്ടും വാട്ടർ അതോറിറ്റി അധികൃതർ നടപടിയെടുത്തില്ല എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം വെള്ളം എത്താതായതോടെ അളകപ്പ നഗറിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് നേരിടുന്നത് മൂന്ന് മുന്നണികളും കുന്നംകുളം നഗരഹൃദയത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചതോടെ ആവേശം കടലോളമായി എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകർ ഗുരുവായൂർ റോഡിലും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ പട്ടാമ്പി റോഡിലും കേന്ദ്രീകരിച്ചു സമാപന വേളയിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ ബിജുവും എത്തി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ടി കെ വാസു എന്നിവരും സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു യു ഡി എഫ് കലാശക്കൊട്ടിന് കെ ജയശങ്കർ അമ്പലപ്പാട്ട് മണികണ്ഠൻ കെ സി ബാബു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ടി എ ബാബുവിനൊപ്പം ബി ജെ പി നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനീഷ് കുമാർ രാജേഷ് ചന്ദ്രൻ കെ മുരളി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസ് ആലത്തൂരിലെ കലാശക്കൂട്ടിലാണ് പങ്കെടുത്തത്
എൽ ഡി എഫിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡും യു ഡി എഫിന് ടൌൺഹാൾ റോഡുമാണ് അനുവദിച്ചത് ആനമല റോഡായിരുന്നു എൻ ഡി എക്ക് ഡി സി വി ന്യൂസ് ചാലക്കുടി ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിന്റെ വീറും വാശിയും പ്രകടമാക്കി മാള മേഖലയിൽ കൊട്ടിക്കലാശം നടന്നു വൈകിട്ട് നാലു മുതലാണ് മാളയിൽ കൊട്ടിക്കലാശം ആരംഭിച്ചത് പുതുക്കാട് സെന്ററിലെ കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമായി മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയാണ് പ്രവർത്തകർ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ അണിനിരുന്നത് പ്രവർത്തകർ ദേശീയ പാതയിലേക്ക് കയറി നിന്നതോടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു പരസ്പരം വെല്ലുവിളിക്കുന്ന തരത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകർ മുഖാമുഖം നിന്നുവെങ്കിലും പോലീസും നേതാക്കളും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചു പാവർട്ടിയിൽ കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമായി ഇടതുമുന്നണി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി എൻ ഡി എ മുന്നണി പ്രവർത്തകർക്ക് പാവർട്ടി പോലീസ് പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യഗോപുരം നിർമ്മിച്ചും വാഹനങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ കയറി നിന്ന് പതാക വീശിയും പ്രവർത്തകർ ആവേശം കൊണ്ടു ടി വി ഹരിദാസൻ വി വേണുഗോപാൽ ജസ്റ്റിൻ ജേക്കബ് തുടങ്ങിയവർ മൂന്ന് മുന്നണികളുടെയും കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ശബ്ദപ്രചാരണങ്ങൾക്ക് സമാപ്തി കുറിച്ച് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കൊട്ടിക്കലാശം നടന്നു കൊട്ടിക്കലാശം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബി കെ ബിജുവും എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി ഡി വി ബാബുവും ബൈക്കുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ ഘോഷയാത്രയായി ടൌണിലൂടെ റോഡ് ഷോ നടത്തി എൻ ഡി എയുടെ പ്രകടനത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു തൊട്ടുപുറകിലായി ആയിരക്കണക്കിന് എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും ത്രിവർണ പതാകയേന്തി കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ ആവേശത്തോടെ പങ്കെടുത്തു എൻ ഡി എ പ്രവർത്തകരും യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരും വാഴാനി റോഡ് ജംഗ്ഷനിലും എൽ ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർ ഓട്ടുപാറ ജംഗ്ഷനിലുമാണ് പ്രചരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ കൊട്ടിക്കലാശം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നടന്നു എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണ റാലി പൂതംകുളം മൈതാനിയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ സമാപിച്ചു എൻ ഡി എ പ്രചരണ റാലി മാപ്രാണത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും യു ഡി എഫ് പ്രചരണ റാലി ഢാണാവിലും സമാപിച്ചു ഒരു ബിൽഡർ എന്ന നിലയിൽ ഗുണമേന്മയിൽ നോ കോംപ്രമൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് എപ്പോഴും കേബിൾ പോയിന്റ് The complete hypermarket for all electrical products. Electrical switches, fans, wires, decorative lamps in the view day. Adi Vibila Maya Collection. Migacha Guna Main Mayo Dapam, Kuranya Vila. Ningalum recommend it to you. New Cable Point, Shankarayar Junction, MG Road, Trishur. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പ്രസംഗത്തിൽ നടത്തിയ ശബരിമല വിഷയത്തെ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഭാഗം ഉത്തരവിട്ടു മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ പ്രചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എരുമപ്പെട്ടി കരിയന്നൂരിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ശബരിമല വിഷയം പരാമർശിച്ചത് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ യു ഡി എഫിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു ശരിയെന്നും കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്രത്തിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ശബരിമലയിലെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിനായി നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുമെന്നുമായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന പരാമർശങ്ങൾ ചട്ടലംഘനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ട വിഭാഗം ജില്ലാ നോഡൽ ഓഫീസറും തൃശൂർ അസിസ്റ്റന്റ് കളക്ടറുമായ പ്രേംകൃഷ്ണനാണ് ഉത്തരവിട്ടത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ ആയുധങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തടഞ്ഞു ഇത് പ്രകാരം പോളിംഗ് ബൂത്തുകളുടെ നൂറ് മീറ്റർ പരിധിക്കുള്ളിൽ ആയുധവുമായി പ്രവേശിക്കുകയോ ആയുധങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് വോട്ടർമാർക്ക് ആരുടെയും പ്രേരണയോ ഭീഷണിയോ കൂടാതെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താനാണ് ഇത് എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആയുധം കൈവശം വയ്ക്കാം വരണാധികാരി പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ എന്നിവരോടൊപ്പമുള്ള സേനാ അംഗങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം ആയുധം കൈവശം വെച്ച് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിക്കാം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുകയും ആയുധം കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്യും അന്തിക്കാട് കല്ലിട വഴിയിൽ വിളക്കേത്ത മധുവിന്റെ വീട് ആക്രമിച്ച കേസിൽ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ടു പേർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പ്രതികളെ അന്തിക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു താന്യം സ്വദേശി തച്ചപ്പിള്ളി വീട്ടിൽ അക്കു എന്ന് വിളിക്കുന്ന അഖിൽ പോഴത്ത് വീട്ടിൽ ചക്കര എന്ന് വിളിക്കുന്ന സനീഷ് പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്വദേശി കോലാട്ട് വീട്ടിൽ അഭിൽ പെരിങ്ങോട്ടുകര അന്തിക്കാട് സ്വദേശികളായ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള രണ്ടു പേർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചു പ്രതികളാണ് പിടിയിലായത് അന്തിക്കാട് എസ് എച്ച് ഒ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ എസ് ഐ സംഗീത പുനത്തിൽ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ കെ എസ് ഷറഫുദ്ദീൻ എം എ ഷിഹാബ് കെ എസ് റഷീദ് എന്നിവരാണ് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് വിഷു തലേന്നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം മധുവിന്റെ മകൻ അരുൺ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രതികൾ അശ്രദ്ധമായി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കാറിൽ ഇടിക്കാൻ ചെന്നതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ
സംസ്ഥാന ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രിയും നാട്ടുകാരനുമായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ടി അച്യുതൻ മുൻകൈയ്യെടുത്താണ് ഗോതുരത്തിനു വേണ്ടി നടപ്പാലം പണിതത് ഇരുപത് വർഷം മുൻപ് ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതി പ്രകാരം പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്നുപോകാവുന്ന വിധത്തിലാക്കിയിരുന്നു ജീർണാവസ്ഥയിലായ പാലത്തിന് പകരം പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ നിരന്തര സമരത്തിനൊടുവിൽ നാല് വർഷം മുൻപ് പുതിയ പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പതിലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗോതുരത്തിലേക്ക് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് ലൈൻ കടന്നുപോകുന്നത് പഴയ പാലം വഴിയാണ് പാലം തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടേക്കുള്ള ജലവിതരണം തടസ്സപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്ന് ശ്രീനാരായണപുരം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി എൻ സതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ മിന്നലോടുകൂടിയ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്നും ചൊവ്വാഴ്ചയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് ശക്തമായ മഴ പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് മലപ്പുറം തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ രാത്രിയിൽ മലയോര മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക പുഴകളിലും തോടുകളിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പുഴകളിലും ചാലുകളിലും വെള്ളക്കെട്ടിലും മഴയത്ത് ഇറങ്ങരുത് എന്നും മരങ്ങൾക്ക് താഴെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു നിർദ്ധനർക്ക് ഈസ്റ്റർ സദ്യ കിറ്റുകൾ നൽകി കോളങ്ങാട്ടുകര സെന്റ് മേരീസ് ദേവാലയത്തിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിച്ചു ഇടവകയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും എത്തിച്ച ഈസ്റ്റർ സദ്യ കിറ്റുകൾ കാഴ്ച സമർപ്പണമായി അൾത്താരയിൽ സമർപ്പിച്ചു സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷയ്ക്കും ദീപബലിക്കും ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് ആലപ്പാട്ട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു സി എൽ സി ഭാരവാഹികളായ ഇമാനുവൽ സാബു ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് അലോയ് നീലങ്കാവിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ബധനി ഭവൻ മരിയ ഭവൻ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിലെ അറുപത് അന്തേവാസികൾക്കാണ് ഈസ്റ്റർ സദ്യ നൽകിയത് കുട്ടികൾക്കുള്ള റെഡിമെയ്ഡ് ഷർട്ട് ജീൻസ് ഇതെല്ലാം ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധാരണക്കാരുടെ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളെ സാക്ഷാത്കരിക്കുവാൻ കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം ആലത്തൂരിൽ കല്ലേറിൽ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് പരിക്ക് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനാണ് കല്ലേറിൽ പരിക്കേറ്റത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന എം എൽ എ അനിൽ അക്കരയ്ക്കും പരിക്കേറ്റു ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടയിലാണ് കല്ലേറുണ്ടായത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം എൻ ഡി എയുടെ പരസ്യ പ്രചരണ സമാപനം ചിത്രീകരിക്കാനെത്തിയ എ സി വി റിപ്പോർട്ടർ സിബീഷ് മുല്ലങ്ങത്ത് ക്യാമറാമാൻ ഷിഹാബ് എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് കയ്യേറ്റ ശ്രമം ഉണ്ടായത് ഇന്ത്യയിൽ എൻ ഡി എ ഭരണം തുടരുമെന്ന എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഭൂരിപക്ഷം നേടുക ബി ജെ പി തന്നെയെന്നും എൻ ഡി എയ്ക്ക് ബദലാകുവാൻ കോൺഗ്രസിനോ മറ്റു പാർട്ടികൾക്കോ കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം തലപ്പിള്ളി യൂണിയൻ ശ്രീനാരായണ ഹാൾ സമർപ്പണത്തിന്റെയും യൂണിയൻ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയതിനിടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷ വിശ്വാസി സമൂഹമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ വെള്ളാപ്പള്ളി ശക്തമായ പോരാട്ടമാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ പലരും പല അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു വരും എന്നാൽ അതിലെ ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾ തന്നെ വിധിയെഴുതുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കൂട്ടിച്ചേർത്തു എസ് എൻ ഡി പി തലപ്പിളി യൂണിയൻ കേന്ദ്ര കാര്യാലയത്തിന്റെയും പാർലിക്കാട് നടരാജഗിരി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീനാരായണ ഹാളിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നിർവഹിച്ചു തലപ്പിളി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് എം എസ് ധർമ്മരാജൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സെക്രട്ടറി രാജേഷ് പി കെ ഭരതൻ വി വി ശിവദാസൻ ബേബി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എടവിലങ്ങ കാരയിൽ കലാശക്കൊട്ടിനിടയിൽ ബി ജെ പി സി പി എം സംഘർഷം പഞ്ചായത്തംഗം ഉൾപ്പെടെ നാലു പേർക്ക് പരിക്ക് എടവിലങ്ങ പഞ്ചായത്തംഗവും മഹിളാ മോർച്ച നേതാവുമായ ലൈസ പ്രതാപൻ ഭർത്താവ് പ്രതാപൻ സി പി എം പ്രവർത്തകരായ റിസ്വാൻ ദിനീഷ് എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് എൻ ഡി എയു
ചാവക്കാട് കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടയിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഉന്തും തള്ളും പോലീസ് മൂന്ന് തവണ ലാത്തി വീശി ഇടതിനും വലതിനും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലമാണ് കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് നൽകിയത് എങ്കിലും ഇരു പാർട്ടികളും നഗരത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു പ്രവർത്തകർ ട്രാഫിക് ഐലൻഡിലേക്ക് കടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ടാവുകയും പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടായി ഇതോടെ പോലീസ് ലാത്തി വീശി കമ്മീഷണർ യതീഷ് ചന്ദ്രയും നേതാക്കളും ഇടപെട്ട് പ്രവർത്തകരെ മാറ്റി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ മുന്നോടിയായി തീരദേശത്ത് പോലീസ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തി മതിലകം പോലീസ് പരിധിയിലെ പനങ്ങാട് മുതൽ മതിലകം വരെയും കയ്പമംഗലം പരിധിയിലെ പെരിഞ്ഞന മുതൽ വഴിയമ്പലം വരെയുമാണ് റൂട്ട് മാർച്ച് നടത്തിയത് പോലീസിന് പുറമെ സി ഐ എസ് എഫ് ഭടന്മാരും പങ്കെടുത്തു സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർമാരായ കെ കണ്ണൻ കെ പി മിഥുൻ റിയാസ് ചാക്കീരി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പാലപ്പള്ളിയിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമം നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു കൊരട്ടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിലാണ് പുനരധിവാസ ഭവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണത്തിന് ശ്രമമുണ്ടായത് സ്ഥിരമായി കനത്ത കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇവിടെ കുഴൽക്കിണർ കൂടി വന്നാൽ അവസ്ഥ ഗുരുതരമാകുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇരുപതോളം വീട്ടുകാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പട്ടയമില്ലാത്ത എൺപത് സെന്റ് ഭൂമി പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുത്താണ് ഇരുപത് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പ്രളയത്തിൽ തകർന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള വീടുകളാണ് ഇത് എന്നാൽ സാധാരണ കിണറുകളായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന് റവന്യൂ വകുപ്പ് പരിസരവാസികൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി കുഴൽക്കിണർ കുഴിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായപ്പോഴാണ് നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തിയത് തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ബാബുവും പോലീസ് അധികാരികളും സ്ഥലത്തെത്തി നാട്ടുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തി കുഴൽക്കിണർ നിർമ്മാണം തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു വീട് വയ്ക്കുന്നതിനോ സാധാരണ കിണറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ തങ്ങൾ എതിരല്ല എന്ന് പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞു പുതുക്കാട് മുപ്പിളിയം റോഡിൽ ടെമ്പോയിൽ നിന്നും അറവ് മാലിന്യം റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ സംഭവത്തിൽ രോഷാകുലരായ നാട്ടുകാർ വാഹനം തടഞ്ഞിട്ടു വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ ഉണ്ടായിരുന്നവരോട് റോഡിൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും വാഹനം നിർത്താൻ അവർ തയ്യാറായില്ല ഇതേ തുടർന്ന് ചെങ്ങാലൂരിൽ യുവാക്കൾ വാഹനം പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുകയായിരുന്നു റോഡിൽ വീണ മാംസ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെ കൊണ്ടുതന്നെ നീക്കം ചെയ്യിപ്പിച്ചു പ്രളയത്തിൽ കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അന്തിയുറങ്ങാൻ വീടൊരുക്കി സന്ത് നിരങ്കാരി മിഷൻ വേറിട്ട മാതൃകയാകുന്നു പ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട അന്നമനട പഞ്ചായത്തിലെ ആര്യംപറമ്പ് മാമ്പ്രക്കടവ് പ്രദേശങ്ങളിലായി ആറ് വീടുകളാണ് മിഷൻ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് പ്രളയശേഷം സർവേ നടത്തി അർഹരായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്താണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ വീട് ലഭ്യമാകാത്ത കുടുംബങ്ങളെയാണ് സന്ത് നിരങ്കാരി ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് വീട് ലഭിച്ചവരെല്ലാം പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽ ഉള്ളവരാണ് ഇവരുടെ വീടുകളെല്ലാം പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങി പൂർണ്ണമായി താമസയോഗ്യമല്ലാതായിരുന്നു മിഷൻ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ നേരിട്ടാണ് നിർമ്മാണം നടത്തിയത് ശരാശരി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകളാണ് നിർമ്മിച്ചത് എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഓരോ വീടിനും ചെലവായിട്ടുള്ളതെന്ന് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ കൺവീനർ സുഭാഷ് പറഞ്ഞു ഒരു വീട്ടിന്റെ ഏകദേശം അൻപത് ശതമാനത്തോളം കേടുപാടുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനും വാസയോഗ്യമാക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മിഷന്റെ പ്രവർത്തന രീതികൾ ആകൃഷ്ടരായി നിരവധി പേരാണ് ഇതോടൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ബാബാ ബൂട്ടാ സിംഗ് നിരങ്കാരി മിഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പുകൾ ചികിത്സാ ക്യാമ്പുകൾ സമൂഹ വിവാഹം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ഈ പ്രളയകാലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സജീവമായിരുന്നു തുടർന്നാണ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകാനുള്ള ആശയം പ്രാവർത്തികമായത് അന്നമനടയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയ വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറ്റം വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു വാടകങ്ങളായ ശ്രീദേവി ബിജു ഗീത ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് മാള ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് പി ഡി ജോസ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എ എ അഷ്റഫ് നിരങ്കാരി മിഷൻ ചാരിറ്റബിൾ ഫൌണ്ടേഷന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇ വി മുസ്തഫ മുൻ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് വി ജി ബാബു അഡുകെ ടി സി ശ്രീദേവി തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു ദേശീയപാത അറുപത്തിയാറ് മതിലകം പള്ളിവളവിൽ നേന്ത്രക്കായ കയറ്റി വന്ന ലോറി മിനി ലോറിയിലിടിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു മിനി ലോറി ഡ്രൈവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് മുൻവശം
പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുള്ള ഈ കുളം പുനരുദ്ധരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്ന വേനൽ മാസങ്ങളിൽ കണ്ണിക്കര പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് ഈ പൊതുകുളം സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുകിണറുകളിൽ ജലവിതാനം നിലനിൽക്കുന്നതും വിളക്കത്തലയൻ കുളത്തിലെ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്നാൽ വശങ്ങൾ കരിങ്കൽ കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാത്തത് മൂലം കുളം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ വിനോദ് പറയുന്നു ആളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിളക്കത്തലിന്റെ കൊള്ളണത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിൽ പെട്ടത് കുറെ കാലമായിട്ട് അത് കൊളം ഇങ്ങനെയാണ് കിടത്തുന്നത് ചെടി ചണ്ടിയൊക്കെ മൂടിയിട്ട് കിടത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഇതാവണെങ്കിൽ വെള്ളം കനാൽ വെള്ളം വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിച്ച് വെള്ളം എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാകെ പറ്റി വരണ്ട് കിടക്കണ ഇത് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും അടിത്തട്ടിൽ ചെളി അടിഞ്ഞുകൂടിയ കുളത്തിന്റെ ആഴം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഏതാനും മാസം മുമ്പ് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പ്രകാരം കുളം വൃത്തിയാക്കുന്ന പണി നടന്നുവെങ്കിലും കാര്യക്ഷമമായില്ല എന്നാണ് പരാതി ചാലക്കുടി ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ വലതുകര കനാലിൽ നിന്ന് വേനൽക്കാലത്ത് കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം എത്താറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വർഷം ഇതുവരെ കനാൽ വെള്ളം എത്തിയില്ല എന്നും നാട്ടുകാർ പരാതിപ്പെട്ടു പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ട് എങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും വാലിങ്ങാമുറിയിലെ കാരണവർ നൂറ്റിയാറ് വയസ്സുണ്ട് വറുതുണിക്ക് പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കുന്നതിന് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും വോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും വാലിങ്ങാമുറിയിലെ കാരണവർ നൂറ്റിയാറ് വയസ്സ് പിന്നിടുന്ന കൊരട്ടിക്കാരുടെ മുത്തശ്ശൻ വോട്ട് ചെയ്യലിൽ ശതാഭിഷേകവും താണ്ടിയ കണ്ടംകുളത്തെ വറുതുണ്ണിക്ക് നടക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അല്പം പ്രയാസം വോട്ട് എങ്ങനെ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ മത്സരിച്ച കാലഘട്ടം മുതൽ കൈവിരലിൽ മഷിപുരട്ടി തുടങ്ങിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ ഇന്നും മാറ്റമില്ല പിതാവ് ഔസേപ്പായിരുന്നു തറവാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് മകൻ വറുതുണ്ണിയെ പനമ്പിള്ളിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ വറുതുണ്ണി നേരെ ഇറങ്ങിയത് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചിപ്പുൽ കൃഷിയായിരുന്നു മുഖ്യ തൊഴിൽ വാറ്റിയെടുത്ത ഇഞ്ചിപ്പുൽ തൈലം കാൽനടയായി വിൽപ്പന നടത്തിയ കാലം കൃഷിയിടങ്ങൾ ഉഴുതുമറിച്ചതും കൊയ്ത്തുകാലവുമെല്ലാം വീണ്ടും ചികിയുമ്പോൾ വറുതുണ്ണിയുടെ മുഖത്ത് മ്ലാനത തളം കെട്ടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പതിലെ മഹാപ്രളയവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കവും മറികടന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ പക്ഷെ ഇത്തവണ പ്രളയം ബാധിച്ചില്ല ഇളയ മകൻ വർഗീസിന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ വറുതുണ്ണിയുടെ താമസം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളൊന്നും എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല കാഴ്ചയ്ക്കും തകരാറില്ല കണ്ണടയില്ലാതെ പത്രം വായിക്കും നാലുകെട്ട് സ്കൂളിലെ ബൂത്തിൽ ഇക്കുറിയും നേരത്തെ എത്തി വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് നാട്ടുകാരുടെ സ്വന്തം അപ്പൂപ്പൻ എരുമവിട്ടി തിരുഹൃദയ ഫെറോന പള്ളിയിൽ ഉയർപ്പ് തിരികർമ്മങ്ങൾ വികാരി ഫാദർ ജോയ് അടമ്പകുളത്തിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടന്നു കെ സി വൈ എം ഒരുക്കിയ ഉയർപ്പ് ദൃശ്യം തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി പ്രത്യാശയുടെ പ്രതിരൂപമായ ഈസ്റ്റർ എഗ്ഗ് വിതരണം നടന്നു ഉയർപ്പ് പരിപാടികൾക്ക് കുടുംബ കൂട്ടായ്മ കേന്ദ്ര സമിതിയും കൈകാരന്മാരായ റോയ് തറയിൽ ജോൺ ലൂയിസ് ബാബു ജോർജ് ഷാജു പി എഫ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വടക്കാഞ്ചേരി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ഫെറോന ദേവാലയത്തിലെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ആഘോഷ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ച് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന തിരുകർമ്മങ്ങൾക്ക് വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് തരകൻ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ആൻസൺ നീലങ്കാവിൽ സഹകാർമ്മികനായിരുന്നു ചടങ്ങുകളുടെ ഭാഗമായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കൽ നോമ്പ് വീടൻ എന്നിവയും ഉണ്ടായിരുന്നു കുരുത്തോലയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ തീർത്ത ചേറൂർ സ്വദേശി ചേറൂർ സ്വദേശി നാരായണൻകുട്ടിയാണ് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് ബി ജെ പി പാർട്ടികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നങ്ങൾ കുരുത്തോലയിൽ നിർമ്മിച്ചത് നാരായണൻകുട്ടി ഇതിനു മുൻപും കുരുത്തോലയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അലങ്കാരങ്ങൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ സെർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് അരിയും പലവ്യഞ്ജനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു തൃശൂർ അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർട്ടോണി നീലങ്കാവിൽ കിറ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ ജോസ് സെക്രട്ടറി പി എ ഫ്രാൻസിസ് സിസ്റ്റർ അന്നാമരിയ വിജയ് വർഗീസ് ഡോക്ടർ മിഥുൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും പരിചരിക്കുന്നവർക്കും ഭക്ഷണവും വിതരണം ചെയ്തു പാവർട്ടി സെന്റ് ജോസഫ് തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന ഉയർപ്പ് തിരുകർമ്മങ്ങൾ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി തീർത്ഥകേന്ദ്രം വികാരി ഫാദർ ജോസഫ് പൂവത്തൂക്കാരൻ മുഖ
പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മഹല് കമ്മിറ്റി വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു പുതുക്കാട് തെക്കേ തൊറവ് റെയിൽവേ ഗേറ്റിന് സമീപം റോഡിൽ ചെളി നിറഞ്ഞ യാത്ര ദുസ്സഹമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഴ പെയ്തതോടെയാണ് റോഡ് ചെളിക്കുളമായത് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാൻ വഴിയില്ലാതായതോടെയാണ് ചെളി നിറഞ്ഞത് അധികൃതർ വിഷയത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വിവിധ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ ഇലക്ഷൻ ബോധവൽക്കരണ ബൈക്ക് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു പറവട്ടാനി കോർപ്പറേഷൻ ഗ്രൌണ്ടിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാലി വിദ്യാർത്ഥി കോർണറിൽ സമാപിച്ചു സമാപന യോഗം മാർ അപ്രേമേത്രാ പുലീത്ത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓരോ പൌരന്മാരും അവരുടെ വോട്ടവകാശം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാർ അപ്രേമേത്ര പുലീത്ത പറഞ്ഞു പൌരസ്ത്യ കൽദായ സുറിയാനി സഭ യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ മെൻസ് അസോസിയേഷൻ ചർച്ച് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് മെയ്സ് ജെ സി ഐ പൂരം സിറ്റി എന്നീ സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ സ്വീപ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ബോധവൽക്കരണ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് സോജൻ പി ജോൺ ആന്റോ ഡി ഒല്ലൂക്കാരൻ പോൾ പി ജോസഫ് പി ഡി സിന്ധു തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് സമാപനമായി കൊട്ടിക്കലാശം ആവേശമാക്കി മുന്നണികൾ തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിലെ പ്രധാന പാലമായ കരുവന്നൂർ പാലത്തിൽ വിള്ളലുകൾ പാലത്തിന്റെ നടുവിലായി തൂണുകളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഭീമുകൾക്കിടയിലാണ് വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാതെ അഴിക്കോട് മുനമ്പം പാലം പാലത്തിനായി തീരദേശവാസികളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴക്കം ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം